Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Tiago Trois, sou advogado e hoje apresento o programa Advocacia para Todos. Uh, o programa Advocacia para Todos é uma parceria realizada entre a TV Cidade e a OAB Subseção de Farroupilha e ele pode ser acessado no canal do YouTube, Facebook e aplicativo da TV Cidade, bem como no canal 14 da NET. O objetivo do, do programa Advocacia para Todos é trazer conteúdo jurídico para a sociedade de temas que são de alta relevância ou importância pra, para todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito importante e relevante, que é a violência contra a mulher. Nossa convidada é a doutora Franciele Heck, uh, que é também advogada e atualmente coordenadora da Coordenadoria da Mulher do município de Farroupilha. Ela atua bastante com direito de família, é especialista em direito de família e em direito de negócios. Seja bem-vinda, doutora Franciele, boa tarde. Olá, muito obrigada, doutor Tiago, pelo convite. Agradeço à TV Cidade por me receber, à OAB, a subseção de Farroupilha, por me convidar para participar desse programa. Muito bem. Doutora Franciele, uh, já iniciando o nosso tema, uh, é de notório conhecimento, né? todo mundo sabe que os, as mulheres uh, vêm há muito tempo lutando e conquistando direitos com o passar dos anos, com o passar uh, uh, do tempo, as leis vão sendo construídas, a, a, a garantia de direitos para as mulheres vão sendo uh, uh, instituídos. Então, há anos atrás, as mulheres não tinham sequer direito a voto. Né? Hoje já se fala que as mulheres estão chegando... Uh, ou galgando uh, cargos e salários e, e igualitários aos homens. Uh, essa luta uh, ela é muito importante e, e é importante que, ela, que a gente continue com essa luta. E eu gostaria que a senhora explicasse um pouco uh, para a sociedade da onde que vem, quais são as principais leis, as principais conquistas na situação, na, na questão uh, nacional, uh, até mundial, os direitos que as mulheres conquistaram com essa, essa luta diária de todas as mulheres, uh, para que hoje elas chegassem a esse patamar de estar competindo uh, em igual, com igualdade com os homens. Bom, eu vou meter então um pouquinho ao assunto violência doméstica, que é o assunto do nosso, do nosso programa. Uh, nós já evoluímos muito uh, quando a gente fala em violência doméstica, mas nós ainda temos muito a evoluir. Uh, a Lei Maria da Penha, 11.340, uh, ela, ela foi criada então, pela, pela Maria da Penha, uh, que sofreu violência doméstica do seu companheiro, e não teve os seus direitos atendidos. Então, ela batalhou muito e no Brasil, uh, na época, uh, não teve a condenação que, ela, que o companheiro deveria ter. E ela se buscou, então, da Organização Mundial dos Estados para poder fazer valer os seus direitos. E aí, em 2004, começou, então, a criação da Lei Maria da Penha, que só foi sancionada em 2006, e a partir daí, a gente tem uma evolução uh, dos direitos voltados às mulheres e também das garantias uh, das políticas públicas para as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, então, a, como a medida protetiva, né, que antes nós não tínhamos, Uh, a garantia de que a mulher possa ter uh, uma proteção do Estado e que, caso ocorra a violação, exista uma sanção para esse violador, então, através do descumprimento da medida protetiva. Uh, a, a Lei Maria da Penha também trouxe a possibilidade do agressor responder por esses crimes e não receber os benefícios de suspensão condicional do, do processo. Então, ele obrigatoriamente tem que cumprir a pena, a pena imposta. A Lei Maria da Penha trouxe garantias, então, de que a mulher uh, receba uh, atendimento psicossocial, receba do governo e de toda a rede de proteção todo o acolhimento, uh, que ela seja direcionada no mercado de trabalho. Existe também a garantia de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica que não podem ser demitidas, 
porque muitas das mulheres que acabam sofrendo violência doméstica uh, acabam perdendo seus empregos porque elas ficam extremamente abaladas. Então, a lei veio como uma forma de proteção também à garantia desse, desse emprego. E ela é um divisor de águas no nosso, no nosso país. É, um, é uma lei uh, que trouxe inúmeros benefícios e garantias. Também temos a lei da Carolina Dickmann, que acaba, aí não, uh, que acaba protegendo também contra a violação de divulgação, fotos e, e vídeos. Então, uh, antes uh, da Lei Maria da Penha, uh, antes de 2006 Sim. que ela foi sancionada, uh, os crimes praticados contra a mulher eram tratados como crimes normais, com base, eram penalizados com base no Código do Processo Penal, uh, do Código Penal, uh, como qualquer outro como qualquer outro, não? e poderiam, poderiam receber, o agressor poderia receber os benefícios, então, suspensão condicional de processo, que hoje a Lei Maria da Penha não permite. É. Uh, acho que essa, essa situação específica né, da, da, da questão da transação penal e suspensão condicional do processo, que são uh, benefícios trazidos pelo Código Penal, Código de Processo Penal, uh, foi uma, uma parte da lei muito importante, né? porque uh, hoje, na, na questão com a Lei Maria da Penha, a, 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 o homem que pratica violência contra a mulher, ele, não, ele vai ser condenado ou absolvido. Ele não, não existe uma outra possibilidade dele se eximir, da, uh, eximir né? vamos colocar esse termo né? para ficar mais in, entendível, uh, se eximir da, da, das agressões que fez. Exatamente. Uh, a gente costuma brincar que o crime que tem a, a, as penas mais brandas, então mais baixas, você pode ir no Juizado Especial Criminal e fazer uma transação para não responder a um processo. Do, no, no crime enquadrado na lei Maria da Penha, não tem essa possibilidade. É, essa questão da suspensão condicional do processo e transação penal é como se fosse um acordo feito com o Poder Judiciário para o processo não prosseguir. Exatamente. Né? Uh, e aqui no município de Farroupilha, uh, Há, há quatro meses, praticamente, na frente da Coordenadoria da Mulher, o que, que você tem observado uh, com relação ao aumento da violência? Como é que estão os índices comparados com outros municípios? Como é que está essa situação? É um, é um município que tem bastante violência contra a mulher? Na realidade, a violência contra a mulher ela é um pouco mascarada de números, porque boa parte das mulheres acabam não fazendo o registro de ocorrência e não procurando a coordenadoria para que a gente possa mapear essa violência sofrida. Então, a gente sabe que muitas mulheres sofrem violência em seus lares uh, e não registram. Então, a gente não consegue contabilizar todo, toda a violência. O que a gente contabiliza são as violências registradas. Então, uh, de 2019 para 2020. Em 2020, nós tivemos uma diminuição tanto a nível de Estado quanto a nível de município, nos crimes praticados contra a mulher enquadrados na Maria da Penha. Uh, o único crime que nós tivemos aumento foi o crime de estupro. Aqui no município, de 2000, em 2019, nós tivemos um crime de estupro em 2028. Agora, em 2021, nós tivemos, janeiro e fevereiro se manteve a média de boletins de ocorrência na faixa de 30, 35, 40, variando o mês, mas, por exemplo, em março, nós tivemos, um, nós tivemos apenas 19 boletins de ocorrência registrado, que é um número muito pequeno. E a gente associa isso à própria bandeira preta, as pessoas estarem mais dentro de casa, a terem um controle maior dos seus parceiros sobre essas mulheres. Para que entenda a dificuldade, às vezes, de registrar um boletim de, de ocorrência, é que, às vezes, as mulheres não conseguem sair de casa para ir até a delegacia, não conseguem acessar a internet para registrar, porque existe todo um controle de parceiro. Esses, é, a gente tem casos uh, de mulheres que vão até a delegacia e o parceiro vai atrás para intimidar. Então, em, muitas vezes, existe toda a violência, mas em números a gente não consegue mapear pela dificuldade me, e medo dessas mulheres em fazer o registro de ocorrência. 
Então, essa, essa redução uh, que você colocasse pode ser que, que ela esteja uh, obscura na questão da, uh, da pandemia que, está, que estamos Porque vivendo. Porque as pessoas estão mais em casa, então é muito mais difícil tu justificar um motivo para sair de casa ou então esse parceiro não está indo trabalhar e acaba te seguindo, acaba controlando. Existe um controle muito grande. Então, eu... Eu entendo, e isso é um posicionamento meu, pelo que eu acabo conversando com as mulheres, que existe uma dificuldade uh, de fazer o registro muitas vezes por causa desse controle que acontece dentro de casa. E o próprio medo, né? O medo acaba... Elas têm medo de registrar, uh, elas têm medo de, do que possa acontecer, caso vão registrar, mas vão prender o pai dos meus filhos... Ah, porque ele ameaçou tirar a guarda das crianças. Então, existe aí toda uma incerteza e uma insegurança delas. Eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui, que é falar da violência doméstica e trazer um pouquinho e trazer um pouquinho dessa segurança, de que a mulher se sinta mais segura para fazer o registro de ocorrência ou, se não quiser registrar, para ir até a coordenadoria e que a gente pode auxiliar ela e orientar sobre todos os passos que ela pode tomar e trazer um pouquinho mais de segurança para ela. Era exatamente essa pergunta que eu ia lhe, lhe fazer. Uh, a gente sabe que aqui no município a gente tem hoje uma coordenadoria da mulher que é referência para outros municípios. Né? Então, uh, eu gost a gente gostaria de saber como é que qual é o procedimento da coordenadoria uh, após, vamos falar agora, após uh, a, a mulher que sofreu a violência ter registrado um boletim de ocorrência. Qual é o procedimento, qual é a forma de trabalho da coordenadoria ah. da mulher? Uh, quando eu assumi a coordenadoria em janeiro, eu identifiquei alguns pontos que a gente precisava melhorar dentro do fluxo de violência e identifiquei coisas que a gente precisava dar continuidade, projetos lindos e que mereciam ser continuados. Então, o primeiro ponto foi mapear o fluxo da violência no município. A mulher, quando ela sofre violência, para onde é que ela vai? Ela vai direto na delegacia, ela vai na coordenadoria, onde, né? Então, nós nos reunimos com, com toda a rede, de forma isolada, porque não, poderíamos, não podemos ainda reunir todo mundo, mas fomos fazendo todas as conversas e definimos, então, a mulher uh, que sofre violência doméstica, não só agressão, como violência doméstica financeira, emocional, psicológica, uh, até digital, agora a gente está falando, que é uma exposição da mulher com fotos íntimas e vídeos íntimos, ela pode ou procurar a coordenadoria da mulher, que lá ela vai receber todo o, todo o atendimento e a orientação dos locais que ela deve ir, ou se ela estiver correndo risco de vida, eu já aconselho ir diretamente à delegacia de polícia, fazer o registro de ocorrência, solicitar a medida protetiva e aí, e aí então depois ir até a já vai ser encaminhada pelos próprios órgãos para a coordenadoria da mulher, que nós vamos dar todo o direcionamento para ela. A coordenadoria então ela faz um trabalho de acolhimento e identificação. A gente acolhe essa vítima e identifica o que, que, ela, o que, que ela precisa. Uh, nós temos várias, várias formas de trabalho. Uh, essa vítima precisa de atendimento jurídico. Uh, se ela preencher os requisitos para ser atendida pelo SAJU, que é de vulnerabilidade econômica, nós encaminhamos ela para o atendimento jurídico do SAJU, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas da Ux que são os alunos que atendem e dão esse encaminhamento de guarda, alimentos, pensão alimentícia, guarda, alimentos, uh, dissolução de união estável, uh, divórcio e partilha de bens. Uh, já sai com a parte jurídica resolvida. Nós encaminhamos também para um projeto que nós estamos dando continuidade do governo anterior, que chama Projeto Rede Voluntária. Esse projeto, a mulher, é, ela recebe sessões com psicólogas, são no mínimo 15 sessões, para que ela possa se fortalecer e sair dessa situação de violência doméstica. Porque a gente sabe que a mulher 
que se fortalece, ela, a chance dela voltar para aquela situação de violência são muito menores do que aquela que não recebeu o acompanhamento psicológico. Esse é um trabalho que, de tratamento e também de prevenção da violência. Além disso, a gente faz o encaminhamento dessa mulher também uh, para vagas de emprego, em parceria então com o Balcão do Trabalhador. E nós estamos desenvolvendo alguns projetos também uh, que colocam essa mulher no mercado de trabalho. É um projeto em parceria com o governo do estado, que se chama Projeto Em Frente Mulher. Nós vamos qualificar as mulheres dando cursos de formação pra, e depois nós vamos destinar essas mulheres para vagas específicas de emprego que, um, que elas tiveram o um curso. Então, a gente está fazendo, vai buscar, vai abrir edital, vai buscar parce empresas parceiras que topem participar desse, pro, desse, desse projeto. Uh, e, além disso, temos outros projetos também em, em andamento uh, que vão falar, que vão colocar essa mulher, então, necessitando de auxílio na área da saúde, necessitando de auxílio creche, algumas coisas mais ou menos nesse sentido. O trabalho da coordenadoria, então, ele é, ele é muito amplo, né? É, é um trabalho de acolhimento e, e, e acolhimento e encaminhamento à mulher que foi violentada, né? Uh, acho que é importante a gente comentar um pouco, uh, você se referiu nesse, nessa parte da, da sua fala, que a violência, ela não é somente física, né? Então, a violência ela pode, pode acontecer de forma psicológica, ela pode acontecer de forma financeira. São outros tipo de, tipos de violência que, muitas vezes, uh, as pessoas não, não enxergam isso como sendo uma violência. Né? Então, uh, outra, outra questão, nesses casos que as, que, que as mulheres uh, não foram agredidas fisicamente, mas sim psicologicamente, enfim, que não tenham a intenção... Uh, de registrar um boletim de ocorrência ainda, né, ou que não tenham a coragem, elas podem procurar a coordenadoria para ter algum auxílio com relação a isso, algum psicólogo, alguma, a, algum acolhimento na coordenadoria? Sim, elas devem procurar a coordenadoria. A, a violência doméstica ela é um ciclo, e é um ciclo, é, é um, é um ciclo uh, que ele sempre começa. O agressor... Então, ele, o casamento, a união, ela vai bem. De repente, ele começa a agredir ela, seja fisicamente ou psicologicamente, dizendo que ela não é capaz, uh, dizendo que ela, não, que, ele, que ela nunca vai encontrar alguém melhor que ele, que ela não tem ninguém que goste dela, que é só ele que, goste dela, que gosta dela. Uh, ele começa depois a agredir ela fisicamente aí depois ele se arrepende, aí ele trata ela que nem uma princesa, porque ele diz que foi um caso isolado, que ele vai melhorar, aí a gente sempre brinca que ele manda flores, então ele deixa ela naquela vida de que ele se arrependeu, de que o casamento está maravilhoso, e de repente ele reincide uh, agredindo ela de novo. Então esse ciclo, se alguém não for tratado, ele vai sempre continuar. E se alguém não for tratado, por quê? A mulher, então a gente consegue ofertar para ela todo, todo esse acompanhamento. Ela pode vir para a coordenadoria antes mesmo de sofrer uma agressão física, quando já identifica esses sinais no homem, de que ele começa a reter valores uh, finance, que ele começa a reter valores, não disponibiliza o acesso ao dinheiro dela, de que ele começa a colocar os filhos contra ela, dizendo a mãe de vocês não é capaz, a mãe de vocês nunca vai arrumar um trabalho. Então, quando ela começa a identificar esses sinais, é importante que ela já venha conversar conosco, para que a gente já possa encaminhar ela para conversar com uma psicóloga e receber todo o auxílio para identificar e não chegar no ponto mais grave, que é a, a agressão física. Eu acredito que muitas vezes uh, a, a violência contra a mulher, ela inicia de forma sutil, né? uh, muitas vezes que a mulher uh, nem percebe que está sofrendo aquela violência, e ela vai gradativamente aumentando até que se chegue no momento da violência física, Eu não sei se... Exato, doutor Tiago. Uh, as mulheres, elas chegam, 
elas chegam na coordenadoria muito frágeis. Algumas, ela, elas mencionam que tudo começou quando eles começaram a excluir elas da família delas. Então, ah, tu não precisa da tua família, tu não precisa sair com as tuas amigas, tu não precisa uh, trabalhar. Então, quando começa essa exclusão, opa, já é um sinal de que algo não está bem. Porque as pessoas têm que conviver socialmente, as pessoas têm uma família, o, o parceiro ele não é a única pessoa que gosta daquela mulher. Então, esse já é um dos primeiros indícios de que ele está tentando alienar ela. Então, é importante que ela comece a identificar isso. Bem. Uh, doutora Franciele, quais são uh, os canais uh, que são disponibilizados pela coordenadoria para que as mulheres possam fazer contato? Uh, com, qual é o meio das mulheres chegarem até a coordenadoria da mulher? Bom, as mulheres podem nos procurar através dos nossos telefones, que é o 997105229, que é o telefone da coordenadoria. Elas podem ir até a delegacia fazer o registro, a delegacia faz o encaminhamento, ou quando elas receberem a medida protetiva, hoje as medidas protetivas já vão vir com um direcionamento para a coordenadoria da mulher também, ou elas não se sentindo seguras para ir até a delegacia, acionar o 190, elas podem fazer, o, a, podem ligar para o 180, que é o número do governo que recebe denúncias de violência doméstica e faz toda a orientação também para essas mulheres. Certo. Uh, existe existe algum, algum canal, hoje as coisas estão mais distantes, né? Existe algum uh, canal, balcão, chegar na própria coordenadoria, a mulher pode fazer isso também? Na realidade, a, a violência não tem hora e nem lugar para acontecer. Normalmente acontece dentro de casa, mas pode ser de manhã, de tarde, de noite. Então, das 8 até as 17, nós estamos na coordenadoria. Estamos sempre com o celular da coordenadoria, a mulher pode ir, não precisa agendar horário, ela vai ser acolhida. Às vezes tem uma outra mulher sendo atendida, é só aguardar um pouquinho. Ou se ela preferir agendar um horário, também ela pode ligar, agendar, mas o acesso à coordenadoria é livre. Das 8 às 17, a coordenadoria fica localizada no SEAC, que é a antiga estação 713. Doutora Franciele, estamos chegando ao fim do nosso programa. Uh, eu gostaria que a senhora deixasse, então, um recado, uh, um apelo, uh, o que a senhora se sentia à vontade para todas as mulheres do, do município e, de, e, e nacionalmente também. Uh, a violência ela não tem dia, não tem lugar para acontecer, não escolhe se a família é rica, se a família é pobre, uh, se tem um status social ou não. A violência ela acontece em diversos lares. Uh, se você é mulher, está nos assistindo e é vítima de violência doméstica, vítima de violência doméstica física, emocional, financeira, venha conversar com a gente, venha tirar suas dúvidas, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. E se alguém está assistindo e tem conhecimento de alguma mulher que precise de ajuda, mas que não tem força para sair dessa situação, liga, conversa com a gente, a gente troca uma ideia e vai poder orientar também sobre as formas e procedimentos mais adequados. Muito obrigado, doutora Franciele, pela presença, pela disponibilidade de vir até a TV Cidade para nos dar esses esclarecimentos e contribuir também para que as mulheres procurem né, se proteger, que sejam amparadas pela coordenadoria e muito obrigado a todos por terem nos assistido. Eu que agradeço, doutor Tiago, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho da coordenadoria, de poder trazer essa mensagem de prevenção para as nossas mulheres, porque o que a gente está fazendo aqui é prevenir a violência doméstica e isso é fundamental. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada TV Cidade por abrir as portas para a gente. Obrigada.